Visto che comunque avevo già in mente di parlarvi delle vendite allo scoperto, approfitto proprio di questa notizia per parlarvene in maniera approfondita. E coffee, il caffè economico che lascia la mare in bocca. Questo video nasce alla luce dei recenti provvedimenti della Consob, la principale autorità italiana in campo di vigilanza finanziaria. Come era già nell'aria da qualche giorno, la Consob ha vietato la vendita allo scoperto di 20 titoli finanziari. Come ragionamento potrebbe essere leggermente controintuitivo, quindi seguitemi bene. Questa pratica consente di vendere dei titoli, quindi non solo azioni, sul mercato finanziario senza averli. Quindi io che non ho 100 azioni della Fiat, voglio vendere 100 azioni della Fiat e chiedo quindi a un intermediario finanziario di farlo per me. Questo intermediario prenderà le azioni di un altro suo cliente e le venderà sul mercato per me dandomi profitti. E questo può succedere perché le azioni sono strumenti standardizzati. Ho fatto un video sull'azione che vi lascio qui in alto a destra. In un certo senso quindi è come se io stessi affittando le azioni di un'altra persona e le stessi vendendo sul mercato. Questo però significa che l'altra persona si trova con 100 azioni della Fiat in meno ed è chiaro che io dovrò restituirgliele. Cosa devo fare per restituirle? Semplicemente vado sul mercato finanziario, compro altre 100 azioni della Fiat e le trasferisco alla persona che mi ha fatto indirettamente questo prestito. Questo in breve è quello che succede durante uno short selling. Io in pratica prendo delle cose di un altro in prestito, le vendo e poi sono obbligato a ricomprarle per ridargliele. A questo punto tutti vi starete chiedendo per quale motivo vendi le cose di un altro se poi le devi ricomprare e ridargliele? Semplicemente queste persone stanno scommettendo sul fatto che questi titoli varranno di meno nel tempo. Facciamo un esempio che vi aiuta sicuramente a capire. Le azioni della Fiat in questo momento costano 10 euro l'una. So però che gli stabilimenti Fiat verranno presto chiusi per colpa di questo virus e quindi la Fiat farà un fatturato un po' più piccolo rispetto alle previsioni. Questo significa che il prezzo delle sue azioni probabilmente scenderà. E che cosa faccio se voglio guadagnarci da questa decrescita di prezzo? Faccio uno short selling, vendo allo scoperto. Voglio vendere 100 azioni della Fiat perché so che il loro prezzo scenderà di molto e allora faccio 100 azioni per 10 euro che è il prezzo, in tasca 1000 euro in questo momento. Dopo un certo periodo di tempo queste azioni, come avevo previsto, caleranno di prezzo e arrivano a costare 8 euro l'una. A questo punto io riacquisto queste azioni, faccio 100 azioni per 8 euro, 800 euro. Sarò quindi ben felice di restituire queste 100 azioni a chi me le aveva prestate per venderle allo scoperto. Perché ho intascato 1000 euro, ne ho spesi 800, ho fatto un guadagno di 200 euro. A questo punto però bisogna fare un paio di precisazioni. Questa cosa, lo short selling, le vendite allo scoperto, possono farle solamente degli intermediari finanziari abilitati che si chiamano broker. Loro prendono le azioni di qualcun altro, i titoli in generale di qualcun altro, e li vendono per conto di un altro cliente. La seconda precisazione riguarda il fatto che le azioni molto spesso pagano dei dividendi, però i dividendi vengono pagati a chi possiede quelle azioni. Se io ho venduto le azioni di un'altra persona, questa persona non ha più diritto ai dividendi. E quindi è un problema. Capite chiaramente che non avrebbe senso per chi presta rinunciare a un beneficio economico come i dividendi. E quindi se io dovessi perdere questi dividendi sarebbe sconveniente come pratica. E invece non funziona così perché la persona che sta vendendo allo scoperto è tenuto a rimborsare anche la quota di dividendi eventualmente pagata in quel periodo di tempo. A questo punto cerchiamo di capire per quale motivo la Consob abbia vietato questa pratica per 20 titoli azionari. Per il semplice motivo che vendere allo scoperto, quindi fare short selling, significa fare speculazione a ribasso. Significa che le persone pensano che questi titoli varranno di meno nel tempo. Attenzione però perché le vendite allo scoperto sono vere e proprie vendite. Se tutti quanti vendiamo dei titoli, significa che il prezzo di quei titoli molto probabilmente scenderà di valore. E quindi la Consob vuole proprio evitare questo, vuole evitare altri cali nella nostra borsa. A proposito di borsa, parliamo un po' del Fuzimib. Vi lascio un po' di video qui in alto a destra perché ultimamente ne ho parlato molto. Nella giornata dell'altro ieri, 16.03, la borsa ha perso il 6%. Stava andando molto peggio, ma verso le 15 è rimbalzata leggermente in alto per via dell'uscita delle recenti notizie sul decreto Cura Italia. Ieri, infatti, 17.03, la borsa è rimbalzata del 2,2% verso l'alto. Questo decreto ha sicuramente dato un po' di ossigeno ai mercati, però la crescita non è stata così eclatante. 
Non siamo però gli unici a decrescere in questo momento storico. Anche negli Stati Uniti non se la passano meglio. Infatti, nonostante le misure annunciate dalla Fed, che rappresenta la banca centrale statunitense, il Dow Jones, che è il principale indice azionario statunitense, ha perso il 12% l'altro ieri. Cifre mostruose. Questa grande volatilità e questo andamento anomalo dei mercati finanziari in questo periodo sicuramente rispecchia un calo nella produzione e nel settore dei servizi, ma soprattutto rappresenta un calo nella fiducia degli investitori. Bene, per questo video è tutto. Se ci sono delle domande fatele nella sezione commenti qui sotto. Io sono Vez, al prossimo video.